வணக்கம் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நேற்று நான் இதை செஞ்சேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கும் கட்டாயம் பிடிக்கும் ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்க இப்போ எடுத்து நம்ம அதை கட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து உப்பு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வேக வச்சுங்க ரொம்ப குழைய வேகக்கூடாது ஒரு முக்கால் பதம் இல்லை அரை பதம் வெந்தோன்னே அதை எடுத்து தோலை உரித்து ஆற வச்சு தோலை உரித்து நம்ம அந்த கேரட்டு காய்கறி சீவுறதுல நல்லா துருவிங்க உருளைக்கிழங்க எல்லாத்தையும் நல்லா அழகாக துருவி எடுத்துங்க மூணு உருளைக்கிழங்கையும் நல்லா துருவி எடுத்துக்கிறோம் வீட்டில் எந்த மாவுமே இல்லை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில வீட்டில் பொட்டுக்கல்லையும் பாதம் பருப்புன்னு தான் இருந்துச்சு இது ஒரு கைப்பிடி அளவு இது ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து கொஞ்சம் மாவு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாவு இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் வீட்டில் இருந்த பொருளை எடுத்து நீங்கள் அரிசி மாவு இருந்ததுன்னா கடலை மாவு இருந்ததுனாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்குல ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தால் சேர்த்துங்க இல்லைனா கொஞ்சம் துருவியோ இல்லை நசுக்கியோ அதில் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பல்லாரி வெங்காயத்தை நல்லா நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த நல்லா கையால் பசிஞ்சு விட்டிங்கன்னா நல்லா அழகாக வந்துடும் அப்புறம் ஓமவல்லி இலை ஒரு பத்து இலை துளசி இலை ஒரு பத்து இலை வீட்டில் இருந்ததுனால அதையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி அந்த உருளைக்கிழங்கில் சேர்க்குறோம் உருளைக்கிழங்கு இந்த மூணு மசாலா அந்த கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு ஓமவல்லி விலை அந்த துளசி இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அதில் சேர்க்குறோம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிங்க இதில் இப்போ எந்த மாவுமே சேர்த்துக்கல இதை அப்படியே நம்ம எண்ணெயில் கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் இதை அப்படியே நல்லாகுது கட் பண்ணு நல்லா தட்டி தோசை கல்லில் போட்டு கட்லட்டாகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மாவு சேர்க்கவே இல்லை இதையே நமக்கு ரொம்ப அழகாக வரும் இங்கே பாருங்கள் இது உங்கள் மாவு சேர்க்காமையே வீட்டில் இப்போ ரெண்டே பொருள் தான் இருக்குது வெங்காயம் உருளைக்கிழங்குன்னா இதை அழகாக கட்லட்டாட்டம் செஞ்சிங்கன்னா சாம்பார் சாதம் சுட்டுக்கலாம் ரசம் சாதம் இல்லைன்னா நம்ம சும்மா ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த இருந்த அந்த பொட்டுக்கடலை மாவு அந்த பாதம் அரைச்ச மாவை இதில் கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ செஞ்சுக்கிறேன் இதை பிசைஞ்சி அழகாக இதுமாரி தட்டி எடுத்து தோசைக்கல்லையே நீங்கள் போட்டு எடுக்கலாம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தா ஒத்துக்காது அப்படின்னா நான் கட்டுக்கு மாரி இன்னும் கொஞ்சம் நைஸாக வேணாலும் தட்டி நீங்கள் பொறுமையாக எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு கொஞ்சம் நெய் விட்டுங்க நல்லெண்ணெயும் கொஞ்சோன்னு நெய் சேர்த்தா இன்னும் நமக்கு ருசி அதிகமாக இருக்கும் நல்லா பொறுமையாக தோசை கல்லு சூடானோன்னே குறைச்சி வச்சு அழகாக இதை கொஞ்சம் நேரமும் போட்டு எடுக்க கொஞ்சம் பொறுமையாக போட்டு எடுக்கணும் இப்போ எண்ணெயில் பொறிக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயில் நான் பொறிச்சு எடுத்தேன் இது வடையாக கூட நீங்கள் செய்யலாம் இதில் வந்து பொட்டுக்கடலை மாவும் பாதாம் பரு மாவு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பொறுமையாக எடுக்கணும் சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த மாவு கடலை மாவு அரிசி மாவு போட்டிங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு வீட்டில் நீங்கள் இருந்த மாவு இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துங்க இப்போ வீட்டில் இருக்கிறப்ப இருக்கிற பொருளை வச்சு நான் இதை செஞ்சேன் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு நீங்களும் செஞ்சுங்க குழந்தைங்க கொடுங்க நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இதை நான் என்ன பண்ணால் அப்படியே வடை மாதிரியும் செஞ்சுட்டு கட்லட் மாதிரியும் செஞ்சுட்டு தூள் பகோடா மாதிரியும் நான் அதை கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு பார்த்தா மூணுமே ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை இந்த மூணில் எதுவும் பிடிச்சிருக்கோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களும் சாப்பிடுங்க உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க நன்றி மகிழ்ச்சி